എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളെയും ബി എസ് എസ് സി ഐ ടി ഐയുടെ നൃത്തത്തിൽ നടക്കുന്ന ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന സബ്ജക്റ്റ് വർക്ക്ഷോപ്പ് കാൽക്കുലേഷൻ ആൻഡ് സയൻസ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് മെൻസ്ട്രേഷൻ എന്നാണ് അതിൻ്റെ സർക്കിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്താണ് ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ സർക്കിൾ സർക്കിളിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സർക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം എ സർക്കിൾ ഇസ് എ പ്ലെയിൻ ഫിഗർ എൻക്ലോസ്ഡ് ബൈ എ കർബ്ഡൽ കർബ്ഡ് ലൈൻ എവറി പോയിൻറ്റ് ഓൺ വിച്ച് ഇസ് ഇക്വി ഡിസ്റ്റൻറ്റ് ഫ്രം എ പോയിൻറ്റ് വിത്തിൻ കോൾഡ് സെൻ്റർ അതായത് സർക്കിൾ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് തുല്യ അകലത്തിലുള്ള കുറേ പോയിൻറ്റ്സിൻ്റെ കളക്ഷനെയാണ് സർക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ പറയാം ഒരു പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് തുല്യ അകലത്തിലുള്ള കുറേ പോയിൻറ്റ്സിൻ്റെ ഒരു കൂട്ടം പോയിൻറ്റ്സിൻ്റെ കളക്ഷനാണ് എന്ന് പറയുന്നത് സർക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഓരോന്ന് എന്താണെന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം സോ ആദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് എന്നാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഇതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു പോയിൻറ്റിൽ നിന്നെന്നാണ് പറഞ്ഞത് സോ ആ ആദ്യത്തെ പോയിൻ്റ് എന്താണെന്നാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഈ ആദ്യത്തെ പോയിൻറ്റിനെയാണ് നമ്മുടെ സർക്കിളിൻ്റെ സെൻ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ആദ്യത്തെ പോയിൻ്റ് ഞാനിവിടെ ആരോ കൊടുത്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ സർക്കിളിൻ്റെ സെൻ്റർ അതിനാണ് ആദ്യത്തെ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഞാൻ ഡെഫിനിഷനിൽ നിന്ന് ഒന്നും കൂടെ വരികയാണ് സോ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് തുല്യ അകലത്തിലുള്ള ഒരു കൂട്ടം പോയിൻറ്റ്സിൻ്റെ കളക്ഷൻ സോ ആദ്യത്തെ ഒരു പോയിൻ്റ് ഏതാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ പോയിൻറ്റിനെയാണ് നമ്മുടെ സർക്കിളിൻ്റെ സെൻ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് മിക്കവാറും ഒ എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്റർ കൊണ്ടാണ് അതിനെ സൂചിപ്പിക്കുക ആ സെൻ്ററിൽ നിന്ന് സർക്കിളിൻ്റെ സെൻ്ററിൽ നിന്ന് തുല്യ അകലത്തിലുള്ള വേറെ കുറേ പോയിൻറ്റുകൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ആ പോയിൻറ്റ്സ് എവിടെയാണെന്ന് നമുക്ക് അടുത്ത് നോക്കാം ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ചുവന്ന വളയം കണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ ഞാനിപ്പം കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ചുവന്ന വളയം ആ ചുവന്ന വളയം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് മുഴുവൻ പോയിൻറ്റ്സ് കൊണ്ടാണ് ഒത്തിരി അധികം ആയിരക്കണക്കിന് പോയിൻറ്റ്സ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു കൊണ്ടിട്ടാണ് ആ ചുവന്ന വളയം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഈ ചുവന്ന വളയത്തിലുള്ള ഓരോ പോയിൻറ്റും നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ആദ്യത്തെ പോയിൻ്റ് ഉണ്ടല്ലോ സർക്കിളിൻ്റെ സെൻ്റർ അതിൽ നിന്ന് തുല്യ അകലത്തിലായിരിക്കും അത് നിങ്ങൾ എവിടെ ഉള്ള എടുത്തായിരുന്നാലും സോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ ഉള്ള എടുത്തിരുന്നാലും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നിന്നൊരു പോയിൻ്റ് എടുത്താലും ഈ ചുവന്ന വളയത്തിലെ ഏത് പോയിൻ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ആ പോയിൻ്റ് നമ്മുടെ നടുക്കുള്ള ഈ വലിയ പോയിൻ്റ് ഉണ്ടല്ലോ സെൻ്റർ അതിൽ നിന്ന് തുല്യ അകലത്തിലായിരിക്കും ഇതിനെയാണ് സർക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് സോ സെൻ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ആ പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് നടുക്കുള്ള ഏറ്റവും നടുക്കുള്ള പോയിൻ്റ് സെൻ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ആ പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് തുല്യ അകലത്തിലുള്ള ഒരു കൂട്ടം പോയിൻറ്റ്സിൻ്റെ കളക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സർക്കിൾ എന്ന് പറയുക ഒരു സർക്കിളിന് പ്രധാനമായിട്ടും ഒരു സർക്കിളിന് പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് പോയിൻറ്റുകളാണ് ഉള്ളത് ആ മൂന്ന് പോയിൻറ്റുകളല്ല മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഒന്നെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഒരു സർക്കിളിനൊരു സെൻറ്റർ ഉണ്ടാവും അതാണ് ഞാനിവിടെ നടുക്ക് എന്തായിട്ട് ഒരു റെഡ് പോയിൻ്റായിട്ട് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിനെ ഓ ഒന്ന് സൂചിപ്പിക്കും പിന്നെ സർക്കിളിനുണ്ടായിരിക്കുക സർക്കിളിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളൊരു സ്പേസ് ഉണ്ടാവും ഈ സ്പേസിനെയാണ് സർക്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുക സർക്കിളിൻ്റെ ഒരു സെൻ്റർ ഉണ്ടായിരിക്കും ആ സെൻ്റർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഒരു അതിൻ്റെ സർക്കിളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഫാ ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ടാവും ഒരു സ്ഥലം ഉണ്ടാവും ആ സ്ഥലത്തിനെയാണ് സർക്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുക മൂന്നാമത് സർക്കിളിന് ഒരു ബൗണ്ടറി ഉണ്ടായിരിക്കും അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ ഈ ചുവന്ന വളയായിട്ട് കാണിച്ചത് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ കാണിക്കാം ഇതാണ് ബാക്കിയുള്ള സ്പേസിൽ നിന്ന് ഈ ചുവന്ന വളയമാണ് ബാക്കിയുള്ള സ്പേസിൽ നിന്ന് സർക്കിളിനെ വേർതിരിക്കുന്നത് അതിനെയാണ് സർക്കിളിൻ്റെ ബൗണ്ടറി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ അതിന് വാക്ക് ഉപയോഗിക്കും സർക്കം ഫെറൻസ് എന്ന് ഉപയോഗിക്കും വാക്കെന്താണ് സർക്കം ഫെറൻസ് താഴെ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കാണിച്ചു തരാം സർക്കം ഫെറൻസ് എന്നാണ് ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ചുറ്റളവ് സർക്കിളിൻ്റെ ചുറ്റളവിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് മറ്റടുത്തൊക്കെ നമ്മൾ പെരിമീറ്റർ എന്നാണ് വിളിച്ച
ഇപ്പം ഞാൻ വര വരച്ച് അനുസരിക്കുന്ന ആരെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആ പോയിൻ്റ് എടുക്കുക ആ പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് ഒരാൾ നടക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ സർക്കം ഫനൻസ് ഇപ്പം ഈ ഞാൻ ഈ ചുവന്ന് വരച്ച് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ വളയത്തിലൂടെ നടക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക വളയത്തിലൂടെ നടന്ന ആ പോയിൻറ്റിൽ തന്നെ തിരിച്ചെത്തുമ്പോൾ അയാൾ എത്ര ദൂരം സഞ്ചരിച്ചു അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ സർക്കം ഫനൻസ് എന്ന് പറയുക ഞാൻ ഈ ക്ലാസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് കോൾ വന്നിരുന്നു അപ്പോഴേ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ചെറിയൊരു വിട്ടുപോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അത് ക്ഷമിക്കുക ഓക്കെ ഇടയ്ക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് അത് ഒരു ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റി തോന്നാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അത് ഇടയ്ക്ക് കോൾ വരുമ്പോൾ റെക്കോർഡിങ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നുണ്ടോ സോ നമ്മളിപ്പോൾ അവസാനം പറഞ്ഞു നിർത്തിയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെരിമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ സർക്കം ഫ്രണ്ട് സർക്കിളിൻ്റെ പെരിമീറ്ററിനെ വിളിക്കുന്ന ചുറ്റളവിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സർക്കം ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സോ അപ്പോൾ ആ സർക്കിളിന് പ്രധാനമായിട്ട് സർക്കിളിന് ഒരു സെൻറ്റർ ഉണ്ടാവും ആ സെൻറ്ററിൻ്റെ ഇത് ആ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് തുല്യ അകലത്തിൽ ഈ ഒരു സർക്കം ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടാവും ഈ സർക്കം ഫ്രണ്ട്സിലുള്ള ഏത് പോയിൻ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ആ പോയിൻ്റുകളെല്ലാം സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് എന്തായിരിക്കും തുല്യ അകലത്തിലായിരിക്കും സർക്കിളിന് ഒരു സെൻറ്റർ ഉണ്ടാവും ആ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് തുല്യ അകലത്തിൽ ഉള്ള കുറേ പോയിൻറ്റ്സ് ചേർത്ത് നമ്മളൊരു ലൈൻ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ സർക്കിളിൻ്റെ സർക്കം ഫ്രണ്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ചുറ്റളവ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ചുറ്റളവിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള സ്പേസിനെയാണ് സർക്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് കാണിച്ചായിരുന്നു ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ എന്താന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡെഫിനേഷൻ ആയിട്ട് എ സർക്കിൾ ഇസ് എ പ്ലെയിൻ ഫിഗർ മീൻസ് പ്ലെയിൻ ഫിഗർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഡി ഫിഗർ ആണ് എൻക്ലോസ്ഡ് ബൈ എ കർവിഡ ലൈൻ നമ്മുടെ ഈ സർക്കം ഫ്രണ്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കർവിഡ ലൈൻ ആണ് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ അല്ല ഒരു വളഞ്ഞ ലൈൻ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ കർവിഡ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് എവ്രി പോയിൻറ്റ് ഓൺ വിച്ച് ഈ സർക്കം ഫ്രണ്ട്സിലുള്ള ഓരോ പോയിൻറ്റും ഇക്വി ഡിസ്റ്റൻറ്റ് ഫ്രം വിത്തിൻ കോൾഡ് ദ സെൻ്റർ ഈ സർക്കം ഫ്രണ്ട്സിലുള്ള ഓരോ പോയിൻറ്റും ഈ ചുറ്റളവ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ ചുവന്ന വളയം വരച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ചുറ്റളവിലുള്ള ഈ ചുറ്റളവ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഓരോ പോയിൻറ്റുകളും സർക്കിളിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള സെൻറ്റർ പോയിൻറ്റിൽ അന്ന് തുല്യ അകലത്തിലായിരിക്കും അതിനാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫിഗർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫിഗറിനെ നമുക്ക് എന്താണെന്ന് പറയാം സർക്കിൾ എന്ന് പറയാം ഇനി അടുത്ത പോയിൻ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റേഡിയസ് റേഡിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ സെൻറ്റർ ടു ദ കർവ് ഈസ് കോൾഡ് റേഡിയസ് ഓക്കെ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഒരു സർക്കിളിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു സെൻറ്റർ ഉണ്ടാവും ആ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് തുല്യ അകലത്തിലുള്ള പോയിൻറ്റ്സിൻ്റെ ഒരു കൂട്ടം ഉണ്ടാവും ആ പോയിൻറ്റ്സിൻ്റെ എല്ലാ കൂട്ടത്തിനെ ഒരു ലൈൻ കൊണ്ട് ജോയിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കൊരു കർവ് ആയിട്ടുള്ള ലൈൻ ആയിരിക്കും കിട്ടുക ആ കർവിഡ് ലൈനാണ് സർക്കിളിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ സർക്കം ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുക ഈ സർക്കം ഫ്രണ്ട്സിലുള്ള ഓരോ പോയിൻറ്റും സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് എന്തായിരിക്കും തുല്യ അകലത്തിലായിരിക്കും ഈ സർക്കിളിൻ്റെ സർക്കം ഫ്രണ്ട്സിലുള്ളിലുള്ള ആ ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് ഞാൻ നേരത്തെ ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് കാണിച്ച ഒരു സ്പേസിനെയാണ് നമ്മൾ സർക്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കും സെൻറ്റർ പോയിൻറ്റ് വരുന്നത് സോ സർക്കിളിൻ്റെ സർക്കം ഫ്രണ്ട്സിലുള്ള ഏതൊരു പോയിൻ്റ് നിങ്ങൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അല്ലെങ്കിൽ സർക്കിളിൻ്റെ സർക്കം ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഏതൊരു പോയിൻ്റ് നിങ്ങൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ആ പോയിൻറ്റുകളെല്ലാം സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് തുല്യ അകലത്തിലായിരിക്കും ആ തുല്യ അകലത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇവിടെ ഫിഗറിൽ ഞാൻ റേഡിയസ് മാർക്ക് ചെയ്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ റേഡിയസിൻ്റെ രണ്ട് എൻഡ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്റർ ആയിരിക്കും സോ റേഡിയസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നിന്നായിരിക്കും എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് സർക്കിളിൻ്റെ സർക്കം ഫ്രണ്ട്സിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിൻറ്റിലായിരിക്കും സോ ആ ഒരു തുല്യ അകലം ഇത് സ ഇത് ഈ സർക്കം ഫ്രണ്ട്സിലുള്ള ഏതൊരു പോയിൻ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ഇത് റേഡിയസ് തന്നെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ആ ഒരു തുല്യ അകലത്തിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ആ ഒരു തുല്യ അകലത്തിനാണ
the boundary of circle is called the circumference okay circle da adirthi adanaana ee valanja oru line kaanundilli curved valayam ningal kaanunnundallo adanaana inde circumference nu paranja nerthe explain cheyidana adutha point nu paranja diameter diameter okay diameter Diameter on the orange angel, any straight line passing from passing through the center and touching the circumference at each end is called diameter. That is diameter on the orange angel, straight line on a straight line end in a pass here on the orange angel, center load a pass here. Center in a mark here, this center load a pass here in a straight line. A straight line the end end to every day on the orange angel, circumference like now. So, dah ibu tanya, marki itu nanti cerita anda. Ah, line dia run dan dia ibu tanya, ikanam, circumference lah ikanam. So, ni aku ada ni orang red line guna suji pesan cerita. Ippan ni aku marki itu red line guna. Ini red line ni orang ni orang straight line ana. Ah, straight line dia over end dia run dan dia ikanam. Todak kaum, ura circumference lalu ura point ni lalu ni ana, adin da awasan kaum circumference lalu ura point ni ana, adir straight line ana, a straight line depan tu ada center lalu ni endi ni ana join je tu, pohu ana, center lalu ni kadang tu boleh mana, so diameter ni orang angil, a diameter ni todak kaum, ura straight line ni ikan ana, diameter ni orang ni ada ikan ana, ura straight line ni ikan ana, adin endi lalu ni kadang tu boleh mana, circle ni center lalu ni kadang tu boleh mana, adin ni ura kanan cerita ni circle ni center lalu ni kadang tu boleh mana, ini ada todak kaum ni orang ni ni circle ni circumference Circle lori point ni naik ikanam, awasan o circumference circle lori point ni tanne naik ikanam. Itaram straight lines ni ana namlan do arayinda de diameter ana parayinda de. Itaram straight lines ni ana namlan do arayinda de diameter ana arayinda. Ini diameter ni lori pertiga de ande. Diameter ni ngan noi kerjanya. Diameter ni rend tulio fangla te divide de kerjanya. Circle de central i lori fagum beri lolo. Tapi i lori ippen jamar cahara ngan noi kula i lori fagum beri. Ado balat tenne, iya ru fagom beru. Circle ni center lu aje, diameter ni rendu fang lu aite divide ider niya, split ider niya, rendu fang lu orim. Ii rendu fang lu radius ni dulu amai rikim. Ii rendu fang lu andir dulu amai rikim. Ida ru radius amai rikim. Ida where ru radius amai rikim. Karena entah mana jenis yang radius ni definition barang jepe jangan barang jadi. Circle ni center lah, mana circle mana silat orang ikhna point dia. Ini ahadi tu fagu diameter ni ahadi tu fagu ah ah orang condition sahijis pun dia. Center lah, mana circle mana silat orang ikhna point dia ni. Aduh balat mana randa mata point dia, aduh sahijis pun change ni. Nya orang orang explain jadi ram. So circle ni center dia buat mark ini tu. Diameter ni ada market orang. Diameter ni rend tulio fangla dia orang splitte dekian. Okay. Ini mel lola fago radius ni tulio mai rikim. Thar lola fago radius ni tulio mai rikim. Mautan diameter ni orang. Mel lola fago circle ni mel lola fago. Ini diameter ni rend dia splitte dekian. Ini mel lola fago radius ni tulio mai rikim. Thar lola fago radius ni tulio mai rikim. Ada itu rend radius ni orang cerim berana diameter orang. Ada ane itu ni orang berani orang. Sedih ya. Rendah diameter, sorry, rendah radius itu cerita tu ciri ni lada automatically endah itu marum. Or straight line le, rendah radius itu cerita tu ciri ni lada automatically endah itu marum. Diameter itu marum. Ini ane yang pernah tu. Ninggal ibu anda where, orang manusia ini langgeng bintekah, complete bintekah. Ninggal orang manusia ini ada point itu terlalu. Ah, or diameter ni ane ni lada already ni pernah tu definition. Or straight line ni ikim. Orang, rendah, ada central lada kerana tu, anda terdakam pointum circumference layer ikim, house anda terpoint circumference layer ikim. Ini straight line le, ini straight line, alangkah ini diameter anda orang ni orang ni lembut ni tulis mai ikim ni esok ni al, rendah radius lada tulis mai ikim. Ada ini rendah radius lada, orang straight line le cerita esok ni al ada automatic le endah itu marum, diameter itu marum. Ada ane itu anda ada ni al d equal to two orang ni perlu tekan tu. Ini le d anda orang ni orang ni al diameter ane two orang ni orang ni orang ni al radius sendiri eriti, alangkah le radius plus radius. Ada ane diameter anda orang ini, so orang tua. So Idin dah tu, nenggal kanak kiri emo manusia kan dekat orang kari ulu radius tu anda kiri niyal. Ipa anje centimeter radius ulur circle orang niyal. Adin deh eriti eriti niyal. Anje plus anje, alangkah itu dua into anje. 
രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ് അത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പത്തെന്ന് കിട്ടും അതിനെയാണ് നമ്മുടെ ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുക അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ റേഡിയസ് ഉള്ള ഒരു സർക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഇരട്ടി ടു ഇൻറ്റു ടെൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപതെന്ന് കിട്ടും അവിടെയാണ് നമുക്ക് ഡയമീറ്റർ ഇരുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് പറയാം അതുപോലെ തന്നെ അമ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ റേഡിയസ് ഉള്ള ഒരു സർക്കിൾ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇരട്ടി നൂറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അതിൻ്റെ ഇരട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്പത് ഇൻറ്റു രണ്ട് നൂറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അതായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ അതുപോലെ തന്നെ നേരെ തിരിച്ചും പറയാം ഇപ്പം നൂറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഡയമീറ്റർ ഉള്ള ഒരു സർക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പകുതി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അൻപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും റേഡിയസ് അതുപോലെ തന്നെ ഇരുന്നൂറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ റേഡിയസ് ഉള്ള ഒരു സർക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പകുതി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത് ഇരുന്നൂറ് ബൈ രണ്ട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡയമീറ്ററും കണ്ടുപിടിക്കാം സോ റേഡിയസ് ഈ പോയിൻറ്റ് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മലയാളത്തിൽ തന്നെ എഴുതി വയ്ക്കുക റേഡിയസ് എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഇരട്ടി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇരട്ടി എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക റേഡിയസ് വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ രണ്ട് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സർക്കിളിൻ്റെ ഡയമീറ്ററും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് ഡയമീറ്റർ തന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പകുതി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് കൊണ്ട് ഫായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും എക്സാമ്പിൾ ഏഴ് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു സർക്കിളുണ്ട് അതിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഇൻറ്റു ഏഴ് ചെയ്താൽ മതി പതിനാലാണ് അതിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ഇനി അതുപോലെ തന്നെ മുപ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ റേഡിയ സോറി ഡയമീറ്റർ ഉള്ള ഒരു സർക്കിൾ അതിൻ്റെ റേഡിയസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മുപ്പത് ബൈ രണ്ട് പതിനഞ്ച് അതാണ് നമ്മുടെ റേഡിയസ് ഇത്രയും മാത്രം അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി സർക്കിളിനെ കുറിച്ച് ബേസിക് ആയിട്ട് ഇത്രയും ഇൻഫർമേഷൻ അറിയണം ഒന്ന് സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്റർ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം രണ്ട് സർക്കിളിൻ്റെ സർക്കം ഫ്രണ്ട്സ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പെരിമീറ്റർ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം മൂന്ന് ഏരിയ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം നാല് റേഡിയസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അഞ്ച് ഡയമീറ്റർ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഇത്രയും മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഭാഗം ക്ലിയർ ആണ് ഓക്കെ അടുത്ത പോയിൻ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ സർക്കിളിനും ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ടാവും ആ സർക്കിളിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ ഇത് ഏതൊരു സർക്കിളിനും ട്രൂ ആയിരിക്കും ആ സർക്കിളിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ നിങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ചുറ്റളവുണ്ടല്ലോ ആ സർക്കിൾ സർക്കിളിൻ്റെ പുറത്തുകൂടെ ഒരു പ്രാവശ്യം നടന്ന് തീരാനുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അതിനാണ് സർക്കിൾ ഫ്രണ്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ചുറ്റളവ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ ഡയമീറ്റർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏതൊരു സർക്കിളിനായിരുന്നാലും കിട്ടുന്ന ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് വിലയായിരിക്കും അതായത് ഞാനിപ്പോൾ ഇടവ സൈഡിൽ രണ്ട് സർക്കിൾ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു സർക്കിൾ ചെറുതാണ് ഒരു സർക്കിൾ വലുതാണ് ഈ ചെറിയ സർക്കിളിൻ്റെ സർക്കൺ ഫ്രണ്ട്സ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താലും വലിയ സർക്കിളിൻ്റെ സർക്കൺ ഫ്രണ്ട്സ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും സർക്കിളിൻ്റെ സൈസിന് എത്രയോ ആയിക്കോട്ടെ എത്ര വലുതോ എത്ര ചെറുതോ ആയിക്കോട്ടെ ഈ സർക്കൺ ഫ്രണ്ട്സ് കൊണ്ട് ഈ ഡയമീറ്ററിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും ഒരു സ്ഥിര വാല്യൂ ആയിരിക്കും ആ സ്ഥിര വാല്യൂവിനെയാണ് നമ്മൾ പൈ എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് താഴെയുണ്ട് ദിസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ ഗ്രീക്ക് ലെറ്റർ പൈ പൈയുടെ വില രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് പൈ ഈക്വൾ ടു ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ വൺ ഫൈവ് നയൻ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു വാല്യൂ കൂടെ പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കണം ട്വൻറ്റി ടു ബൈ സെവൻ ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ പൈയുടെ വാല്യൂ വരെ തന്നെ എടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പൈയുടെ വാല്യൂ തന്നെ എടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പൈ എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ സർക്കൺ ഫ്രണ്ട്സ് നിങ്ങൾ അളന്നെടുക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക നൂലൊക്കെ വെച്ച് നമുക്ക് അളന്നെടുക്കാൻ പറ്റും ഒരു സർക്കിൾ വരച്ചിട്ട് നൂലെടുത്തിട്ട് അതിന് ആ സർക്കിളിൽ ഒപ്പം വെച്ചിട്ട് ആ നൂലിൻ്റെ നീളം അളന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സർക്കിളിൻ്റെ സർക്കൺ ഫ്രണ്ട്സ് കിട്ടും ഇനി അതിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ നമുക്ക് സ്കെയിൽ വെച്ച് ഇളകാൻ പറ്റും ഈ സർക്കൺ ഫ്രണ്ട്സും അളന്നിട്ട് ഡയമീറ്ററും അളന്നിട്ട് രണ്ടിനെയും കൂടെ
റോസ് കള്ളലുള്ള കോളത്തിൻ്റെ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി സർക്കൻ ഫ്രൻസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഡയമീറ്റർ സമം എന്താണ് വരുന്നത് ഈ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സ്ഥാനത്ത് പൈ ആയിരുന്നത് ഇടത് സൈഡിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഡയമീറ്റർ വലത് സൈഡിൽ പോകുമ്പോൾ എന്താവും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആവും അത്രയും മാത്രമേ ഞാൻ പറഞ്ഞുള്ളൂ വേറെ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല സി സമ എന്തെന്ന് കിട്ടും പൈ ഇൻറ്റു ഡി എന്ന് കിട്ടും സി സമ എന്തെന്ന് കിട്ടും പൈ ഇൻറ്റു ഡി എന്ന് കിട്ടും സോ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചായിരുന്നു ടു ആറാണ് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ടു ആറാണ് ആ ഡി ടു ആർ ആകുമ്പോഴാണ് താഴത്തെ ഫോർമുല കിട്ടുന്നത് ടു പൈ ആർ രണ്ട് ഫോർമുല അറിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കണം സർക്കിൾ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ സർക്കിളിൻ്റെ രണ്ട് ഫോർമുല അറിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കണം ഒന്ന് സർക്കിൾ ഫ്രണ്ട്സ് സി സമം പൈ ഇൻറ്റു ഡി സർക്കിൾ ഫ്രണ്ട്സ് സി സമം എന്തെന്ന് വഴിച്ചിരിക്കണം പൈ ഇൻറ്റു ഡി അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് സി സമം ടു പൈ ആർ സി സമം ടു പൈ ആർ ആ ഈ മേളിലത്തതിൽ സി സമം പൈ ഇൻറ്റു ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൈ ഇൻറ്റു ഡയമീറ്റർ ആ ഡയമീറ്ററിന് നമ്മൾ നമുക്കറിയാം ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേഡിയസിൻ്റെ ഇരട്ടിയാണ് എന്നുള്ള ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് താഴത്തത് കിട്ടുന്നത് ഏറ്റവും താഴത്തെ ഫോർമുല കിട്ടുന്നത് സി ഈക്വൽ ടു ടു പൈ ആർ ഈ താഴത്തെ ഫോർമുല ആയിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത് സോ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സർക്കം ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ ഡയമീറ്ററിൻ്റെ റിലേഷനാണ് ഏതൊരു സർക്കിളായിരുന്നാലും അതിൻ്റെ ചുറ്റളവ് നിങ്ങൾ അളന്നെടുത്തിട്ട് നൂല് വെച്ച് എന്തെങ്കിലും അളന്നെടുക്കാൻ പറ്റും അളന്നെടുത്തിട്ട് ആ സർക്കിളിൻ്റെ ഡയമീറ്ററുമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ോയിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും കിട്ടുന്നൊരു വാല്യൂ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും അതൊരു ചെറിയ സർക്കിളായിരുന്നാലും ഒരു വലിയ സർക്കിളായിരുന്നാലും ഇപ്പം ഭൂമിയുടെ അത്ര വലിയൊരു സർക്കിൾ വരച്ചിട്ട് ആ സർക്കിളിൻ്റെ സർക്കം ഫ്രണ്ട്സ് നിങ്ങൾ അളന്ന് നോക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ആ സർക്കിളിൻ്റെ തന്നെ ഡയമീറ്ററുമായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നൊരു വാല്യൂ തന്നെയായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി ടു ബൈ സെവൻ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ തന്നെയായിരിക്കും അതിനെയാണ് നമ്മൾ പൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു റിലേഷനിലെന്നാണ് നമ്മൾ എന്ത് കിട്ടുന്നത് സർക്കിളിൻ്റെ സർക്കം ഫ്രണ്ട്സ് സമയം എന്തെന്ന് കിട്ടും പൈ ഇൻറ്റു ഡയമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും ഇട ഇടത് സൈഡിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്തേക്കുന്ന ഡയമീറ്റർ വല സൈഡിൽ കൊണ്ടുപോയി അത്രയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ പൈ ഇൻറ്റു ഡയമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും ഇനി ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ആർ ആണ് അതിനെയാണ് അതിൽ നിന്നാണ് സർക്കം ഫ്രണ്ട്സ് സമം ടു പൈ ആർ എന്ന് കിട്ടുന്നത് ഇനി അടുത്ത മെയിൻ ഫോർമുല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സർക്കിളിൻ്റെ ഏരിയ സർക്കിളിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി റേഡിയസിലുള്ള ഫോർമുല ആദ്യം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പൈ ആർ സ്ക്വയർ അത് വ്യക്തമല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്നാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഡയമീറ്ററിൻ്റെ ടേംസിലാണെങ്കിൽ അത് ഇതിൽ ആദ്യത്തതിൽ സർക്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എന്തിലാണ് റേഡിയസിലാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് റേഡിയസിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ പൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്നാണ് അടുത്ത് ഡയമീറ്ററിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ പൈ ബൈ ഫോർ ഡി സ്ക്വയർ ഒരു സർക്കിളിനെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾ സർക്കിൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഫോർമുല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് സർക്കിളിൻ്റെ ഏരിയ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതറിയാതെ ഒന്നും പഠിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല അതുപോലെ തന്നെ സർക്കിളിൻ്റെ സർക്കൻ ഫ്രണ്ട്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുലയും അറിയണം സർക്കിളിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് റേഡിയസിൻ്റെ ടൈംസിൽ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് ഇനി ഡയമീറ്ററിൻ്റെ ടൈംസിൽ അറിയണമെങ്കിൽ അതും പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കണം അതും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പൈ ബൈ ഫോർ ഡി സ്ക്വയർ ഇത് ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ഡയറക്റ്റായിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഫോർമുല തന്നെ എടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ റേഡിയസിൻ്റെ ടൈംസിലാണെങ്കിൽ പൈ ആർ സ്ക്വയർ അതുപോലെ തന്നെ ഡയമീറ്ററിൻ്റെ ടൈംസിലാണെങ്കിൽ പൈ ബൈ ഫോർ ഡി സ്ക്വയർ ഡയമീറ്ററിൻ്റെ ടൈംസിലാണെങ്കിൽ പൈ ബൈ ഫോർ ഡി സ്ക്വയർ അതുപോലെ തന്നെ സർക്കിളിൻ്റെ സർക്കൻ ഫ്രണ്ട്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണെങ്കിൽ റേഡിയസിൻ്റെ ടൈംസിലാണെങ്കിൽ ടു പൈ ആർ റേഡിയസ് റേഡിയസിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ സർക്കൻ ഫ്രണ്ട്സ് ടു പൈ ആർ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഡയമീറ്ററിൻ്റെ ടേംസിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ പൈ ഇൻറ്റു ഡി അല്ലെങ്കിൽ പൈ ഇൻറ്റു ഡയമീറ്റർ സോ അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെമി സർക്കിൾ ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ പകുതിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സെമി സർക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത്
കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് റേഡിയസിൻ്റെ ഇരട്ടിയാണ് രണ്ട് റേഡിയസുകൾ ഉണ്ടാണ് ഇവിടെ ഒരു റേഡിയസ് വരും ഇവിടെ ഒരു റേഡിയസ് വരും ഇവിടെ സെൻറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് സെൻറ്റർ അവിടെ വരുന്നത് കൊണ്ട് രണ്ട് റേഡിയസ് കൊണ്ടാണ് സോ ആ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ടു ആർ വരും ഇനി കറുവിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കറുവിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫുൾ സർക്കിളിൻ്റെ പകുതി പെരിമീറ്റർ ആണ് ഫുൾ ഫുൾ സർക്കിളിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ ടു പൈ ആർ ആണ് അതിൻ്റെ പകുതി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പൈ ആർ എന്ന് കിട്ടും ഇനി ഈ പൈ ആറിനെയും ടു ആറിനെയും കൂട്ടിയിട്ട് ആർ കോമൺ എടുക്കുമ്പോഴാണ് ആർ ഇൻറ്റു പൈ പ്ലസ് ടു എന്ന് കിട്ടുന്നത് ആർ ഇൻറ്റു പൈ പ്ലസ് ടു എന്ന് കിട്ടുന്നത് പൈ ആറിനെയും അത് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്ത് ഇടത് സൈഡിൽ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം ഇടത് സൈഡിലോട്ട് നോക്കിക്കോളാം പൈ ആർ പ്ലസ് ടു ആർ എന്ന് വരും കറുവിഡായിട്ടുള്ള ഭാഗത്തിന് എൻ്റെ അളവെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പൈ ആർ ആണ് ടു പൈ ആർ ആണ് ഫുൾ സർക്കിളിൻ്റെ അതിൻ്റെ പകുതി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പൈ ആർ എന്ന് കിട്ടും പകുതി സർക്കിളിലുള്ളൂ ടു പൈ ആറിൻ്റെ പകുതി എടുക്കുമ്പോൾ പൈ ആർ എന്ന് കിട്ടും പ്ലസ് ടു ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രേറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഇതാണ് ഇനി ഈ രണ്ട് ടൈമിൽ ആറ് കോമൺ ഉണ്ട് ആ ആറിനെ കോമൺ ആയിട്ട് എടുക്കുമ്പോഴാണ് പൈ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ആദ്യത്തെ ടൈമിൽ നിന്ന് ആറ് കോമൺ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പൈ മാത്രമേ ഉണ്ടാവും രണ്ടാമത്തെ ടൈമിൽ നിന്ന് ആറ് കോമൺ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ടു മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ സോ അതാണ് പൈ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത് പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സർക്കുലർ റിങ് സർക്കുലർ റിങ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളൊരു കയ്യിലൊരു പേപ്പർ എടുക്കുക ആ പേപ്പർ സർക്കുലർ ഷേപ്പിൽ മുറിച്ചെടുക്കുക ഇനി ആ മുറിച്ചെടുക്കുന്ന സർക്കുലർ ഷേപ്പിൽ മുറിച്ചെടുക്കുന്ന ആ പേപ്പറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിങ്ങൾ സർക്കുലർ ഷേപ്പിൽ പിന്നെ ഒരു ഹോൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഷേപ്പ് കാണാൻ പറ്റും നിങ്ങളുടെ കയ്യിലൊരു സർക്കുലർ ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു പേപ്പർ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ആ പേപ്പറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ സർക്കുലർ ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു ഹോൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ കാണാൻ സാധിക്കും സോ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ സർക്കുലർ റിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഹോള് അകത്തുള്ള ഹോളിനൊരു റേഡിയസ് ഉണ്ടാവും അതിനെയാണ് സ്മോൾ ആറ് കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കും ഏറ്റവും താഴെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇന്നർ റേഡിയസ് എന്ന് പറയും ഇന്നർ റേഡിയസ് എന്ന് പറയും ഈ പുറത്തുള്ള സർക്കിളിന് ഈ സർക്കുലർ റിങ്ങിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അകത്തൊരു ചെറിയ സർക്കിൾ ഉണ്ടാവും അത് ഹോളിൻ്റെ ഹോൾ ഉള്ളത് ആ ഹോള് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള സർക്കിളാണ് അതുപോലെ തന്നെ പുറത്തൊരു വലിയ സർക്കിൾ ഉണ്ടാവും ഈ അകത്തുള്ള സർക്കിളുള്ള സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസിനെയാണ് സ്മോൾ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് പുറത്തുള്ള വലിയ സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസിനെയാണ് ക്യാപിറ്റൽ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ടർ റേഡിയസ് എന്ന് പറയും ഇന്നർ റേഡിയസ് അകത്തുള്ളത് ഇന്നർ റേഡിയസ് സ്മോൾ ആർ പുറത്തുള്ളത് ക്യാപിറ്റൽ ആർ ആണ് ഔട്ടർ റേഡിയസ് എന്ന് പറയും ഇനി ഈ ക്യാപിറ്റൽ ആറും സ്മോൾ ആറും അറിയാമെങ്കിൽ സർക്കിളിൻ്റെ ഏരിയ സർക്കുലർ റിങ്ങിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല ഇതാണ് പൈ ഇൻറ്റു ക്യാപിറ്റൽ ആർ സ്ക്വയർ മൈനസ് സ്മോൾ ആർ സ്ക്വയർ പൈ ഇൻറ്റു ക്യാപിറ്റൽ ആർ സ്ക്വയർ മൈനസ് സ്മോൾ ആർ സ്ക്വയർ ഇനി അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്ടർ ഓഫ് എ സർക്കിൾ സെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫുൾ സർക്കിളിൻ്റെ ഇവിടെ ഞാൻ ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടോ ആ ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഭാഗത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫുൾ സർക്കിളല്ല ഫുൾ സർക്കിളല്ല സർക്കിളിൻ്റെ ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത ഞാനിപ്പം ഇവിടെ ഈ ഫിഗറിൽ ഈ കറുത്ത ഷെയ്ഡ് കാണുന്നില്ലേ ഇത്രയും ഭാഗം ആ ഒരു ഭാഗത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സർക്കിളിൻ്റെ സെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് സർക്കിളിൻ്റെ സെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് സർക്കിൾ ഒരു മുഴുവൻ സർക്കിളല്ല ആ മുഴുവൻ സർക്കിളിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക ഭാഗം മാത്രം ഈ രീതിയിൽ അടർത്തിയെടുക്കുന്നതിനാണ് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്ടർ ഓഫ് എ സർക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത ഭാഗത്തിൻ്റെ മാത്രമാണ് സെക്ടർ ഓഫ് എ സർക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സെക്ടർ എപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് രണ്ട് റേഡിയസിൻ്റെ ഇടയ്ക്കായിരിക്കും ഇവിടെ ഒരു റേഡിയസ് ഈ ഫിഗറിൽ തന്നെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മറ്റേത് വേറൊരു റേഡിയസും കൊണ്ടോ ഈ രണ്ട് റേഡിയസിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഈ രണ്ട് റേഡിയസിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് തീറ്റ ആംഗിളിലായിരിക്കും നമ്മളെപ്പോഴും എന്തുണ്ടാവുന്നത് സെക്ടർ ഓഫ് എ സർക്കിൾ ഉണ്ടാവുന്നത് ഇനി സെക്ടറിൻ്റെ ഫോർമുല സെക്ടറിൻ്റെ ഇത് ഫോർമുല ഏരിയയുടെ ഫോർമുല
Length of arc L sum theta by 360 into 2 pi r. Varum. Theta by 360 into 2 pi r. Varum. So, second area and pi r square into uh, end on, uh, theta by 360. That is the sector on the radius. The sector on the radius is the sector on the sector on the Sector on title and the channel under radius solum, other than the moon at the side, sector under moon at the side on the channel, or a curved line on a curved line and arc on the other arc in the length and do you angle two pi r into theta by three sixty two pi r into theta by three sixty so sector on the gate all the under radius solum, or a arc and chair the tana arc in the kneel and do you angle length of arc and do you can angle circle the circumference two pi r on into theta by three sixty down the in a sector. Area and the angle circle area on pi r square on into theta by three sixty chaydal madi theta and the angle is in the angle on in a circle the perimeter on the angle already in the circle on the kit all the moon side on the angle I will side on the angle radius on so radius plus radius on the angle 2 r over plus pinna and then is in the Length, end in the length, curved at the side in the length, curved at the side in arc and the arc in the length. So, we have to circle the preliminary formula. We have to formula. We have to class. We have to do the formula. We have to do the formula. 